ეხლა გავაზი არები მანიმაციურ ფილმს, რომელსაც გულისხმობ და იმედი მაქვს, რომ ყველა ისეა მონებ დამ კონკრეტული ფილმი. საკმაოდ დიდხანს მოვუნდი ამ ფილმის შექმნას, ა ჩავრთე ასევე მოსწავლეები, მათი ხმები გამოიყენე ამ ფილმის შესაქმნელად და ნახოთ როგორ მოგეწანებათ. გამარჯობა ლიზი, როგორ ხარ? გავიგე მასწავლებელ საინტერესო კონფერენციაზე მიუყავართ დედამიწის დღესთან დაკავშირებით. გამარჯობა სევილ, კი მეც გავიგე რომ ძალიან მაგარ აქტივობაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და ერთი სული მაქვს დეტალები გავიგო. მოგესალმებით ბავშვებო, ა ვიცი რომ ძალიან გაინტერესებთ, ამიტომაც პირველი კში სიახლით დავიწყებ გაკვეთილს. აა პირველი კში შეგახსენებთ რომ ჩვენი სკოლა მიწეულია გაეროს ახალგაზრდულ კონფერენციაზე, რომელიც ეწყნება 22 აპრილს დედამიწის დღეს. ჩვენ ჩვენი გამოსვლით უნდა დავარწმუნოთ მსოფლიოს ქვეყნები ჩვენი საცხოვრებელი გარემოს დაცვის აუცილებლობაში. თუ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ჩვენს უმრობას გაეროში, ამასაც გეტყვით, ვინაიდან დარწმუნებული ვარ და გაინტერესებთ, გაერო შეიმუშავებს რეზოლუციას, რომელშიც ჩვენს მიერ გაცხადებული პრინციპები იქნება წარმოთქმული და ხაზგასმული. გაგახარებთ და გეტყვით, რომ კონფერენცია ჩატარდება ნიუ-იორკში. მაგრამ სანამ ნიუ-იორკს მოვინახულებთ, მოდი გამიხილოთ, რას ნიშნავს გლობალური დათბობა და რა ატომ არის მნიშვნელოვანი კლიმატის ცვლილება დედამიწისათვის და თითოეული ადამიანისათვის. ამასთან ერთ მაგალითს გეტყვით, უფრო მარტივად რომ გაიგოთ, ხო? მაგალითად ის რომ გლობალური დათბობა და კლიმატის ცვლილება დედამიწაზე ხშირად იწვევს ბუნებრივ კატასტროფებს, რომელსაც მიუყავართ ეკოლოგიურ კატასტროფებამდე. ზოგადი წარმოდგენა რომ გქონდეთ გლობალურ დათბობასა და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, გეტყვით, რომ მეცნიერები ჯელობენ, რომ დედამიწაზე არსებული ბალანსი ინდუსტრიალიზაციის შედეგად დაიღვა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ქარხნების მშენებლობამ და ავტომობილების ინდუსტრიამ ატმოსფერო კიდევ უფრო დააბინძურა. ამან კი საბოლო ჯამში ხელი შეუწყო კლიმატის ცვლილების დაჩქარებას. საქართველოში გვაქვს ისეთი ადგილები, სადაც კიდევ უფრო მკვეთრად ჩანს კლიმატის ცვლილების შედეგები. მაგალითად, შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, სადაც მუდმივად წყლის დონე იწევს, შტორმების გახშირება და გაძლიერება, დინარების ჩამონატანის გაზრდა, ზღვის ზედაპირული წყლების ცვლა. ეს არის სწორედ ის შედეგები, რომელსაც შევეჯახებით კლიმატის ცვლილებასთან ერთად. ეს პრობლემა კიდევ უფრო მწვავედ გამოჩნდება მდინარე რიონის დელტაში ქალაქ ფოთთან, სადაც ყალი მიწის დიდ ნაწილს მიიტაცებს. რაც შეეხება ქვემო სვანეთს, კერძოდ ლენტეხის რაიონს, აქ მოიმატებს ნალექები. ის უფრო ხშირი გახდება, მაგრამ მოკლე ხნიანი. რის შედეგადაც წყალდიდობები, ზვავები, მეწყერები და ღვარცოფები გააქტიურდება. ნიადაგის ეროზიას კი გაჩეხილი ტყეები უწყობს ხელს. მსგავსმა კატასტროფებმა კი შესაძლოა მიგრაციული პროცესები კიდევ უფრო გააძლიეროს, რაც თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებს ძიმე ტვირთად დააწვება. მესამე რაიონია დედოფლის წყარო, სადაც ნახევარუდაბნოსა და უდაბნოების ზონა კიდევ უფრო გაფართოვდება გვალვების სიხშირის გამო. წყლის რესურსების შემცირების გამო კი მიწის დეგრადაცია და უნაყოფობა გაიზრდება. დამატებით პრობლემას ქმნის სარწყავი სისტემა, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარება შეუშლის ხელს. რაც შეეხება დავალებას, თქვენ უნდა იმსჯელოთ წყვილებში გლობალური დათბობის შესახებ და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მოიძიოთ ფაქტები და ის შედეგები, რომელიც უკვე დამდგარა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე წარმოვადგინოთ გაეროს ახალგაზრდულ კონფერენციაზე ჩვენი ალტერნატივები. შეგახსენებთ, რომ ჩვენთვის გრძნობიარი ადგილებია შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, ასევე 
ქვემო სვანეთი, კერძოდ ლენტეხის რაიონი და დედობლიც არის რაიონი. ბავშვებომ უნდა მოიფიქროთ ძალიან ეფექტური და პრაქტიკული ალტერნატივები ჩვენი წარმატებული გამოსვლისათვის. ახლა კი მაძლობას გეტყვით და დაგემშვიდობებით დღეს. მოდი დღეს შევხვდეთ გაკვეთილების შემდეგ და ამიშალოთ იმ შედეგებზე რომელსაც გლობალური დაცმობა და კლიმატის ცვლილება იწვევს. შესაბამისად ვფიქრობ ამით დედამიწის დღის მნიშვნელობას კიდევ უფრო გაუსვამ თხას. გამოშვილების ასევე მოდი დავიწყოთ მსჯობა და ფაქტების ჩამოთვლა. ლიზი რო განვიხილოთ ის პირდაპირი და ირიბი შედეგები რაც გლობალურ დათბობას და კლიმატის ცვლილებას მოსდევს. ერთი სული მაქვს შენი არგუმენტებიც მოვისმინო. ჩვენ ფიქრობ მნიშვნელოვანი პრობლემაა ტროპიკული ტყეების გაჩეხვა. რის შედეგადაც ცირდება ჟანგბადის რაოდენობა და იცვლება კონკრეტულ კონტინენტზე ბუნებრივი ზონები. მე ვფიქრობ რომ მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფი ზრდა და რესურსების ამოწურვადობაც დაკავშირებულია გლობალურ დათბობასა და კლიმატის ცვლილებასთან. გარდა ამისა, ბუნებრივი ზონების გავრცელება, დღევანდელი გავრცელების არეალებიდან გადაინაცვლებს სხვა ტერიტორიებისაკენ, ასე დროს კი მცენარეები და ცხოველები, რომლებიც ადაპტაციას ვერ ახერხებენ, გადაშენდებიან, რადგან ახალ კლიმატურ პირობებს ვერ ეგუებიან. შედეგად ურიზმსა და ეკონომიკის სხვა დარგებსაც შეეხება ეს პრობლემა. ასევე გახშირდება ბუნებრივი კატასტროფები, როგორებიცაა წყალდიდობები, შტორმები და გვალვები, რომლებსაც ხშირად ხანძრები მოსდევს. ეონია ელ-ნინიოს, რომელიც ანომალური მოვლენაა და 2 და 7 წელიწადში ერთხელ ცივი დინების გაქრობის შედეგად ნიშნდება და არავინაირი ცის როდი შეიძლება დაიწყოს და რამდენი ხანი გაგრძელდეს. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ელ-ნინიო წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილშია დამახასიათებელი. ძირითადად სამხრეთ ამერიკის მიდამოებში აქ ელ-ნინიო გვალვებს, ხანძრებს, ხშირად შტორმებს და წყალდიდობებსაც იწვევს. ხოლო რომ გავაგრძელოთ, გვალვებმა შეიძლება მოსავალი მოსპოს და შიმშილობა გამოიწვიოს. ეს ყველაფერი გაზრდის მიგრაციულ პროცესებს. მტკნარი წყლის სიმცირეცხომ ერთ-ერთი ფაქტია, რაც გლობალურ დათბობასა და კლიმატის ცვლილებას უფრო მძაფრად წარმოაჩენს. მაგალითად, ტელევიზიით მოვისმიე, რომ 2030 წლისთვის წყლის დეფიციტით გამოწვეულმა გლობალურმა კლიმატის ცვლილებამ 250 მილიონი ადამიანი მოიცვა. ლიზი მადლობა რომ შენი იდეები გამიზიაროვ ვფიქრობ ძალიან კარგ ალტერნატივებს და არგუმენტებს წარვადგენთ გაეროს ახალგაზრდულ კონფერენციაზე. Good afternoon. Nice to be the chairman of the UN Youth Conference. Today is April 22nd and I'm happy to have honored to represent the USA with my ideas. We know that Earth Day started from 1970 year but before this year A lot of college students who were anti-war movement gave attention to air and water pollution and spoke up about global warming and climate change processes that is danger to the earth and whole humanity. We have already listened to 50 representator from each country and they introduced very good plan how each country civilian connected to save the earth. Now, I want to ask Georgia for their speech. Good afternoon. I am Christy and I am representing not only my country but also one of the best schools in Georgia. Today, I have honor to represent some of the ideas or alternatives made by the most successful students of our school. I hope our idea will be pleased and accepted for UN Youth Conference. I will use my right to talk in Georgian language about alternatives. Mogesalmebit, mokharuli va rom vestrebi amara chvoulebriv konferentsias tsarmovadgen sakartvelos chemtan erdat imqopebian chemi sauketesu student მე დღეს მინდა რომ ვისაუბრო გლობალურ დათბობასა და კლიმატის ცვლილებებზე ჩვენ მაგუნდმა ძალიან ბევრი იმუშავა იმისათვის რომ დღეს თქვენთვის წარმოგვეთკინა ალტერნატივები და ჩვენი იდეები რა თქმა უნდა ამ იდეებს იზიარებს ჩვენი სკოლა იზიარებს საქართველოს სრულიად და როგორც სამთავრობო ისე ინდივიდუალურ დონეზე აი ჩვენ შევეცდებით განვახორციელოთ ყველა ეს ალტერნატივა. სანამ უშუალოდ ალტერნატივებზე ვისაუბრებდე, მინდა აუღნიშნო დღევანდელი თარიღის მნიშვნელობა. 22 აპრილი. ეს არის დედამიწის დღე, 
თითოეული ადამიანისათვის უმნიშვნელოვანესი თარიღი, რომელიც 1990-ი წლიდან აღინიშნება, ჩვენი ქვეყანა საქართველო ოდნავ მოგვიანებით შეუერთდა, თუმცა სრული პასუხისმგებლობა აიღო ამ თარიღთან დაკავშირებით და დღეს დღეობით ყოველთვის ყოველ წელს აღინიშნება ეს თარიღი სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებით რომელიც ხელს უწყობს დედამიწის დაცვას, შენარჩუნებას არსებული სიტუაციის და კლიმატური პირობების გაუმჯობესებას. ავაგრძელებ უშუალოდ ალტერნატივებზე საუბრით. პირველი ჩვენ ვფიქრობთ რომ ნატურების ჩანაცვლება ენერგოდამზოგით მნიშვნელოვანი იქნება. ამით დავეხმარებით გარემოს და შევამცირებთ ელექტროენერგიის მოხმარებას. მეორე კერძო სახლებში დავაყენოთ განახლებადი ენერგო წყაროები, რომლითაც ენერგიას გამოვიმუშავებთ და წყალს გავადგებთ. მესამე, მნიშვნელოვანია სახლების იზოლაცია, რადგან ზამთარში სახლში არსებული სითბო მუდმივად არ ცირკულირებდეს და გარეთ არ გავიდეს. ზაფხულში კი კონდიციონერების სისტემის მიერ გამოყოფილი ენერგია შემცირდება. ჩვენი მეოთხე ალტერნატივა შემდგომში მდგომარეობს. გამოვიყენოთ ერთჯერადი ნივთები უფრო ხშირად, რათა დავზოგოთ რესურსები. ამით ნარჩენების ბუნებაში გადაყრასაც შევამცირე. ასევე გამოვიყენოთ წყალი უფრო მცირე რაოდენობით და უფრო გონივრულად. დავგეგმოთ ჩვენი საჭიროებები, არ ვიყიდოთ იმაზე მეტი ტანსაცმელი, ვიდრე ეს ჩვენ რეალურად უჭირდება. ვინაიდან თითოეულის მომზადებაზე დიდი რაოდენობით წყალი და ელექტროენერგია იხარჯება. ქაღალდი და სხვა საკანცელარიო ნივთები ჩავანაცვლოთ სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით. და ბოლოს, რაც ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია. დავრგოთ კიდევ უფრო მეტი ხემცენარე. ქვემო სვანეთში და ხელოვნურად გავზარდოთ შავი ზღვის სანაპირო ზოლის პლაჟების რაოდენობა. შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, ქვემო სვანეთი, განსაკუთრებით ლენტეხის რაიონი და დედოფლის წყარო ეს არის ადგილი, სადაც კიდევ უფრო მკვეთრად გამოხატულია კლიმატის ცვლილებების შედეგები. სწორედ ამ რეგიონებში კიდევ უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამახულდეს აღნიშნული ალტერნატივების განხორციელებას. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და გემშვიდობებით. მე ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო. თქვენი გამოსვლა არაჩვეულებრივი იყო და ამ შთაბეჭდილებებით მიუდიარ სახში არასოდეს დამავიწყდება. აი ისეთი პატარა ფილმი შეუქმენი ვერ ვიტყვი რომ ძალიან პატარა არის შეიძლება ზოგიერთ მოსაწყენადაც მოეჩვენოთ ვინაიდან მთელი 13 წუთის განმავლობაში გრძელდება ეს ვიდეო თუმცა ყველა იმ მნიშვნელოვან გლობალურ პრობლემასა და კლიმატის ცვლილების შედეგზე მაქვს გამახულებული ყურადღება რაც რეალურად დღის წარსრიგში გვაქვს იმედია მოგეწონათ ის რაც თქვენ უკვე ნახეთ კმაყოფილი დარჩებით მე უკვე მოლჩები გაზიარებას და დაგემშვიდობებით მადლობა რომ უყურეთ ბოლომდე ვიდეოს